Hi everyone. இனி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் ரேடியஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த ஆர்பிட் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போர் ஆட்டோ மாடல் பார்த்துருப்போம் அதனோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த டாபிக் அண்ட் அது பாசுலேட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இது நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேடியஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஒரு நியூக்ளியஸ் இப்படி இருக்குது அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்லாம் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குது ஃபிக்ஸட் ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம படித்தோம் ஓகே ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து நம்மளுக்கு வேறு எங்கேயுமே போகாமல் சம் அந்த ஒரு ஆர்பிட்லேயே எக்ஸாக்டாக வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கா வேறு எங்கேயும் போகாமல் இந்த ஒரு ஆர்பிட்லேயே எக்ஸாக்டாக ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்போது ஏதோ இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நடக்குது அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லி படித்தோம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் அப்போது இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இதுக்கும் நடக்கிறதுக்கு என்னது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அது என்ன சார் எலக்ட்ரோஸ்டாடி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கேட்டிங்கன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் நம்ம கூலும்ஸ் லா படித்தோம்ல அதுதான் கூலும்ஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாடி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அட்ராக்ஷன் இல்லைனா ரிப்பல்ஷன் ரெண்டுமே வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது எந்த ஃபார்ம்லா வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறதுனா கூலும்ஸ் லா வச்சா கால்குலேட் பண்ணுறது அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் கூலும்ஸ் லா என்ன படிச்சிருப்போம் இஎஃப் ஈக்வல்ஸ் டூ ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கியூ ஒன் Q2 டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இப்போது இங்கே கியூ ஒன் கியூ டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கிறோம் அட்ராக்ஷன் சொல்லிட்டாலே ஏதோ ரெண்டு சார்ஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே கியூ ஒன் கியூ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாச்சு இந்த கேஸில் யார் கியூ ஒன் யார் கியூ டூ அப்போது கியூ ஒன் ஈக்குவல்ஸ் டூ ப்ளஸ் இசட்டி அது என்ன ப்ளஸ் இசட்டி நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸுக்குள்ளே யார் இருக்கிறா ப்ரோட்டான் இருக்கிறா ப்ரோட்டானோட சார்ஜ் என்ன பாசிட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ் ஓகே ஸோ அந்த ப்ரோட்டான் அப்படின்னு இருக்குதுன்னா ஒரு ப்ரோட்டான் வந்து ஒரு ஆட்டம்குள்ளே இருக்குது அந்த ஆட்டமோட அட்டாமிக் நம்பர் இசட் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா மேக்னட்டியூடு ஸோ ப்ளஸ் இ அப்படின்னா என்ன ப்ரோட்டான் இது ஸோ அந்த ப்ரோட்டான் கூட அட்டாமிக் நம்பரையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ப்ளஸ் இசட் இ ஓகே அப்போ கியூ டூ யார் சிம்பிள் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ஸோ கியூ ஒன் யார் ப்ளஸ் இசட்டி இந்த ப்ளஸ் இசட்டிக்கும் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் ரெண்டுக்கும் நடுவில் நடக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதை தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி எழுதலாம் எஃப் ஈக்வல்ஸ் டூ ஒன் பை 4 பை எப்சலா நாட் கியூ ஒனுக்கு பதிலாக இசட் இ கியூ டூக்கு பதிலாக மைனஸ் இ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே நான் வந்து என்னன்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து இங்கேருந்து இங்கே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை தான் நான் வந்து ஆர்னு சொல்லுவேண்ணா இதை தான் நான் ஆர்னு சொல்லுவேன் ஸோ இது வந்து ஒரே ஆர்பிட் கிடையாது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால எந்த ஆர்பிட் அது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டா செகண்ட் ஆர்பிட்டா தேர்ட் ஆர்பிட்டானு தெரியாததுனால நான் ஜென்ரலாக ஆர் என் அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை நான் எப்படி நம்ம எழுதலாம் எஃப் ஈக்வல்ஸ் டூ ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலா நாட் இசட் இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் என் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த இசட்டு இந்த மைனஸை நான் முன்னாடி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இசட் இ ஸ்கொயர் ஓகேவா இசட் இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் என் ஸ்கொயர் ஸோ இது என்னது கூலும் ஃபோர்ஸ் இது வந்து கூலும் ஃபோர்ஸ் ஸோ கூலும் ஃபோர்ஸை நான் சி எல்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் கூலும் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த கூலும் ஃபோர்ஸ் தான் எனக்கு இந்த எலக்ட்ரானை இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறது ஓகே இந்த கூலும் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து இந்த ஒரு அட்ராக்ஷனை வந்து கொடுக்குது இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டில் ஸோ இந்த எலக்ட்ரானுக்கு மேலே இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகும் எனது சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன இன்வர்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் நோக்கி அப்படியே இன்வர்ட்ஸாக ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஃபோர்ஸ் சர்க்குலர் பார்த்துல இன்வர்ட்ஸாக ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை கொடுக்கறது யார் இந்த கூலும் ஃபோர்ஸ் தான் அந்த கூலும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தான் அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸாக கொடுக்குது அப்போது எஃப் சென்ட்ரிபிட்டல் ஈக்வல்ஸ் டு எஃப் கூலும் ஸோ மேக்னட்டியூட் ஆஃப் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டியூட் ஆஃப் கூலும் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் ஏன்னா சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை கொடுக்குறது யார் எனக்கு கூலும் ஃபோர்ஸ் தான் ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸோட மேக்னட்டியூட் என்ன ஒன் பை டூ சாரி ஒன் பை டூ இல்லை ஸோ சென்
இந்த எம்வி என் ஸ்கொயர் கீழே போயிடும் அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற டம் என்ன ஃபோர் பை எப்சலா நாட்டு ஆர் என் ஸ்கொயர் அப்புறம் எம் வி என் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இது ரெசிபர் ஒர்க்கில் எடுங்க ஒன் பை ஆர் எனக்கு பதில் ஆர் என் அப்படின்னு போட்டால் என்ன வரும் ஃபோர் பை எப்சலா நாட் ஆர் என் ஸ்கொயர் எம் வி என் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இசட் இ ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இப்போ மேலையும் கீழேயும் ஸ்மால் எம் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க மேலையும் நியூமரேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்போ கீழே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எம் மேலையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த எம் இருக்கு அதனால ஏற்கனவே எம் இருக்கிறதுனால எம் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு மாறிடும் அப்போ நான் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்க இந்த டம் ஆர் என் ஸ்கொயர்டு எம் ஸ்கொயர் வி என் ஸ்கொயர்னு இருக்கா அதை நான் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்க எம் ஸ்கொயர் வி என் ஸ்கொயர் ஆர் என் ஸ்கொயர் ஸோ எம் ஸ்கொயர் வி என் ஸ்கொயர் ஆர் என் ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ அதை நம்ம எப்படி மாற்றிக்கலாம் எம் எம் விஎன் ஆர் என் ஹோல் ஸ்கொயர் முடிஞ்சா எம் விஎன் ஆர் என் ஹோல் ஸ்கொயர் கீழே வந்து ஒரு எம் இருக்குது அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ எம் விஎன் ஆர் என் அதை நான் எப்படி எழுதலாம் ஆர் என் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் பை எப்சலா நாட் இந்த எம் விஎன் ஆர் என் நான் என்ன பண்ணுறேன் என் ஹச் பார் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் எதுக்கு எழுதுறேன்னு புரியுதா ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏற்கனவே தெரியும் எம் வி ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் விச் இஸ் நத்திங் பட் என் ஹச் பார் ஸோ இந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம வந்து என்ன படிச்சிருப்போம் குவான்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் குவான்டைசேஷன் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை படிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த எம் வி ஆருக்கு பதிலாக நான் என் ஹச் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே போட்டுக்கிட்டாச்சு ஓகே அப்போ ஆர் என் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் பை எப்சலா நாட் என் ஃபோர் பை எப்சலா நாட்டா இங்கே என் ஸ்கொயர் ஹச் பாருக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் ஹச் பை டூ பை அப்படின்னு போடலாமா ஹச் பை டூ பைன்னு போடலாம் அப்போ ஹச் பார்க்கு பதில் ஹச் பை டூ பைன்னு போட்டால் ஹச் ஸ்கொயராக மாறிடும் ஏன்னா இங்கே வந்து ஹச் பார் ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால் அப்போ கீழே வந்து இசட் இ ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒரு எம் இருக்குது அதை அப்படியே வச்சுட்டு இந்த டூ பை ஸ்கொயராக மாறிச்சுன்னா ஃபோர் பை ஸ்கொயர் அப்போ எதை எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த பை இந்த பை கேன்சல் ஆயிரும் வேறு எதாக இருக்கா இசட் எதாக இருக்கா இல்லை இ ஸ்கொயர் எதாக இருக்கா இ ஸ்கொயர் இல்லை எம் அதுவும் இல்லை ஸோ ஆர் என் ஈக்வல்ஸ் டு எப்சலா நாட் ஹச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இ ஸ்கொயர் எம் பை இதை மட்டும் தனியாக வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற டம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் என் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இசட் ஸோ இப்படி நான் வந்து செப்பரேட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறமா மீதி இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் இப்படி எழுதிக்கிட்டேன் தனியாக அதாவது என் ஸ்கொயர் பை இசட்டு இருக்கா அதை மட்டும் ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற டம்லாம் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதிட்டேன் இப்போ நான் என்ன எழுத போகிறேன் பாருங்கள் ஆர் என் ஈக்வல்ஸ் டு ஏ நாட் அப்புறம் என் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இசட் அப்போ நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு எப்சலா நாட் ஹச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை பை இ ஸ்கொயர் எம் ஸோ இதுதான் வந்து போர் ரேடியஸ் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் போர் ரேடியஸ் ஏ நாட் ஸோ இந்த மொத்த டேர்மையும் நான் ஏ நாட்னு சொல்கிறேன் அந்த ஏ நாட் தான் என்னது போர் ரேடியஸ் ஸோ ஏ நாட் ஈக்வல்ஸ் டு எப்சலா நாட் ஹச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை பை இ ஸ்கொயர் எம் ஓகேவா இப்போ ஓகே இப்போது நம்மளுக்கு எப்படி மாறிடுச்சு ஆர் என் ஈக்வல்ஸ் டு ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் பை இசட்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஈக்வேஷன் இருக்குது ஸோ இசட்டுங்கிறது என்னது அட்டாமிக் நம்பர் நான் இப்போ வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு நான் வந்து ரேடியஸ் ஃபைன் பண்ண போகிறேன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட அட்டாமிக் நம்பர் இசட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அப்போ இசட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்னு நான் ஆயிடுச்சு நான் என்ன அர்த்தம் அப்படியே வந்து டினாமினேட்டர்லாம் வந்து மொத்தத்துக்கும் போயிடும் ஏன்னா ஒன்றுன்றதுனால நம்ம போடவே தேவையில்ல இப்போ வாங்க இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் என் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்னுன்னு போடுங்க என் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்னுன்னு போட்டால் அந்த ஈக்வேஷன் எப்படி மாறும் ஆர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு ஏ நாட் ஒன் ஸ்கொயர்டு ஒன் ஸ்கொயர்னு போடுறது ஒன்று தான் போடாமல் இருக்கிறதும் ஒன்று தான் ஸோ ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் எப்படி இருக்குது ஏ நாட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த ஏ நாட்னா என்ன போர் ரேடியஸ் இந்த போர் ரேடியஸ்க்கு ஒரு மேக்னட்யூட் இருக்குது எப்சலா நாட்டு ஹச்சு பை இஎம் நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான் எப்சலா நாட்னா என்ன அதுவும் கான்ஸ்டன்ட் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இல்லை மீடியம் இங்கே ஹச்சுங்கிறது பிளாங்க்ஸ
ஆம்ஸ்ட்ராங் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங் அதை வந்து ரவுண்டாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ ஆர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ ஏ நாட் ஏ நாட்டோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஓகே ஸோ அப்புறம் என்ன அர்த்தம் ஆர் ஒன் நியூக்ளியஸில் இருந்து நியூக்ளியஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் அப்போ நியூக்ளியஸ்லேருந்து அந்த ஆர்பிட்டுக்கு இருக்கிற ரேடியஸ் எப்படி இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்போ என்ன ஈக்வல் டு டூன் போடுங்க ஆர் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ இந்த ஈக்வேஷனில் டூன் போடுங்க அப்போ ஏ நாட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னா என்ன இருக்கும் ஃபோர் ஏ நாட்னு இருக்கும் அப்போ அப்படி ஃபோர் மல்டிப்ளைட் பை திஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் அதுக்கு நம்ம என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஆம் ஸ்ட்ராங் ஓகே என் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீன்னு போடுங்க ஆர் த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டு நயன் ஏ நாட் ஏன்னா வந்து என்னா த்ரீ அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நைன் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் சிக்ஸ் ஆம் ஸ்ட்ராங் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ரேடியஸை ஃபைன் பண்ணுற ஒரு ப்ரொசீஜர் ஸோ ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது நியூக்ளியஸில் இருந்து கேஷல் ஃபஸ்ட்டு செல் என்ன கேஷல் நியூக்ளியஸ்லேருந்து அந்த கேஷலுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆம்ஸ்டாம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்புறம் எல் செல்லோட டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் எம் செல்லோட டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறமா என் இஸ் இக்குவல் டு ஃபோர் ஃபைன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் படி நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரிசல்ட் ஆர் இந்த ஆர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாமா அப்போ என்ன அர்த்தம் நம்மளுக்கு ஆர்னா என்ன ரேடியஸ் என்னன்னா என்ன பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் அப்படின்னா என்னுங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் அப்போது இங்கே என் ஈக்குவல்ஸ் டூ ஒன்னா கேஷல் என் ஈக்குவல்ஸ் டூனா எல்ஷல் அப்போது எனக்கு வந்து இந்த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக எனக்கு இங்கே இருக்கிற ரேடியஸும் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நியூக்ளியஸுக்கு பக்கத்தில் கேஷல் இருக்குது அது வந்து சம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அது வந்து கே என் ஈக்குவல்ஸ் டூ ஒன்னு போடுவோம் அப்போ அடுத்து வந்து என் ஈக்குவல்ஸ் டூன்னு போட்டால் எல் செல் வரும் அது வந்து எப்படி இருக்குது ரேடியஸ் இன்னமும் அதிகமாகுது ஸோ அந்த ஒன்லேருந்து டூ என்ன வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகப்போ ரேடியஸும் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ரேடியஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணியாச்சா ரேடியஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வெலாசிட்டி ஃபைன் பண்ண போகிறோம் வெலாசிட்டியை எங்கே இருந்து நான் ஃபைன் பண்ண போகிறேன் இதை அழிச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ வெலாசிட்டி எங்கே இருந்து ஃபைன் பண்ண போகிறோம் இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் தான் எம் விஎன் ஆர்என் ஈக்குவல்ஸ் டு எல் ஈக்குவல்ஸ் டு என் ஹச் கிராஸ் என் ஹச் கிராஸ் ஓகே ஸோ இதில் இருந்து நம்ம வெலாசிட்டி இந்த விஏ வந்து ஃபைன் பண்ணிடலாம் இந்த விஎன் அதை வந்து ஃபைன் பண்ணிடலாம் அப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆர் எனக்கு பதில் என்ன போடலான்னு பாருங்கள் ஏ நாட் என் ஸ்கொயர்னு போடலாமா அப்போ எம் விஎன் ஆர் எனக்கு பதில் ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு என் ஹச் பாருக்கு பதில் ஹச் பை டூ பை அப்படின்னு போடுறேன் அப்போ எனக்கு இந்த விஎன் மட்டும் தான் தேவை விஎன் ஒரு சைடு வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் அந்த பக்கமாக கொண்டு போங்க மேலே என்ன இருக்குது என் இருக்குது ஹச் இருக்குது என் ஹச் அப்புறமா இந்த வி இந்த எம் அங்கே போ இந்த அவ்வளோதான் இங்கே வந்து டூ பை இருக்கா இது எல்லாமே டினாமினேட்டு தானே வரும் அப்போது எம் வந்துருச்சு ஏ நாட் வந்துருச்சு என் ஸ்கொயர்டு வந்துருச்சு ஸோ எதாவது தான் கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த எண்ணு இந்த என் ஸ்கொயர்டாக கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போது விஎன் ஈக்குவல்ஸ் டூ ஹச் பை டூ பை இது ஹச் ஹச் பை டூ பை எம் ஏ நாட் ஸ்கொயர் ஹச் பை டூ பை எம் ஏ நாட் ஸ்கொயர் ஓகேவா எம் ஏ நாட் ஸ்கொயர் இந்த என் ஸ்கொயர் இருக்குது கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த எண்ணு கேன்சல் ஆகிரும் இங்கே வந்து ஒரு எண் இருக்கும் ஒரு எண் ஸோ டூ பை எம் ஏ நாட் ஏ நாட் ஸ்கொயர் கிடையாது சாரி ஏ நாட் எண் ஏ நாட் எண் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி என் இந்த எண் எடுங்க இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் வி என்ன என்ன வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் டு பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் அப்போ இங்கே என் வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கிரேட்டராக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போக போக அங்கே வெலாசிட்டி எப்படி ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் செல்ல தான் வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பயங்கர வெலாசிட்டியில் போயிட்டு இருக்கு செகண்ட் செல் போகிறப்போ கொஞ்சம் வெலாசிட்டி கம்மியாகுது தேர்ட் செல் போகிறப்போ அதை விட கொம் கொஞ்சம் கம்மியாகுது அதுதான் இது இன்வ